是。做一下简单的自我介绍吧，我叫张卓，自己开了一个小公司，嗯，发展的还算不错，还算有起色。有起色什么意思？哈，嗯，可以说是，也就是说，刚签完两份合同。崔阿姨说：“你在外企工作，是个高管，硕士学位，家在本地。你怎么觉得？人挺漂亮，但是呢，是吧？服务员，你好，给我拿双筷子。您是说筷子？筷子。你好，先生，您的筷子。好，谢谢你，不客气。”我是有生以来吃过是最憋屈的一顿饭。看什么看？还可以刷卡。我一般都愿意使用现金。钱包丢了。你真会装。像你这种人，我看的多了。你没有诚意，就不要说。谢谢。有密码吗？没有。稍等。你好，女士，这是您的卡。谢谢。等等，把你电话号或者卡号或者家庭住址给我留下。
几千，我一定要还你。不用了，我们俩气场不合，我再也不想看你。但是钱我一定要还你，我一定要换回我的尊严。我不觉得像你这种人有诚信可言。你是这样是对我人格的一种侮辱，知道吗？说说，怎么着不靠谱了？妈帮你分析分析。不靠谱就是不靠谱，有什么好分析的？没感觉，他是不是长得不,不太出众啊？不是不出众，是太出众了。哎，这个老崔呀、啊，我就知道他对付我。哎，不急，孩子，咱不生气啊，咱有的是时间。咱不着急，咱慢慢相亲，接着看。妈，你别操这个心了，我生活里还有很多别的事情，我活着不是为了结婚这一个人生目标。你给我点自由，尊重我一下，好不好？我说孩子，咱是在中国，这得合乎国情。你说你这么大年你不结婚，你我这当妈的，我我我这脸上都不好意思啊。你看，你说到你心里话了吧？这才是关键。你觉得我不结婚，你脸上不好看了，你丢人了，所以你也不管我情不情愿，尴不尴尬，什么人都往这儿送，只要是个男的，恨不得明天就赶快结婚了。李月彤，你这说什么话你啊,啊？你再说一遍，你这跟妈妈说话呢吗？行了行了，都少说一句吧。起来！你是猪啊，还睡啊？干嘛呀？两个自然醒都不爱睡。我抓紧起来，一会儿客户来了啊！乱把西刀的，快！快点的！嗯，快起来！快点儿！去给镇投个毛巾。张茹啊，你太过分了啊！快抓紧起来啊！你把这嘎收拾收拾，我去那屋看看啊！马上，快起来啊！你都用不着这么忙活，今天合同肯定能签成。请您多指教。哦，速度还挺快，那我回去研究研究，别走了。肯定是有啥意思？有啥意思？是什么意思？现在办啥事不都这样吗？不怕潜规则，就怕没规则。本来呀，我想靠自己的能力呀，好好打拼一下。到今天我才发现呢，我这打拼不那么纯粹了。纯粹的人是张思德，已经牺牲了。多大，啥事想开点的。咱们能力是有，实力也有，咱不能在这个诚意这个意思上，把咱的前程跟机会给耽误了。你认为有必要？意思？但是，咱现在穷叮当，咋整呢？你的意思？谁呢？小广告。大头啊，我一点都猜不错你。我早就替你想好了
把房子租出去，这点现金。结婚了。会因为他的一个电话惊心胆战，躲躲闪闪；会因为交不上房租，有上顿没下顿；甚至我们俩会因为鸡毛蒜皮的事儿争吵不休。我真的不知道拿什么来保障我们的幸福。我只想说一句话：太没尊严。我我知道您很努力，错不在你。是是我，我妈我爸给我的压力太大了，我也相信你一定会成功，可以找一个比我更好的，可以给你共患难的女孩。你说看错我也行，说我爱钱，说我就是一个拜金的女人都可以。我没有阻止你幸福去。来接我，要不你看这么多东西，我一个人怎么拿呀？你真的要卖衣服了？那当然了，这个现在就是我的事业。等我将来挣了大钱，发达了，当了女老板，你就羡慕嫉妒恨吧。我看你，如果真的想把事业做大，那这些衣服。摊在这儿都摆不出来，你可能还得换一个大点的房子。嗯，有道理。十二点半。啊，就是这儿了。现在住的地方呢，而且价格又那么贵，现在房子怎么这么难找？要不然就是价钱不合适，要不然就房型不合适。你看看你多幸福啊，从来没受过租房之苦。哎，你那小两居要下来了吧？什么时候啊？快了。
实在不行，你住我那儿去。嗯嗯，为什么呢？啊？房屋出租？谁同意说把房子租给女孩啊？租女孩干啥去？男女搭配，干活不累，知道吧？那神酒上天也还有个女同志的，咋的？那时间长了，你日久生情，多省事儿了，得是不？你滚！你好，请问是张先生家吗？我们是来看房的。我啊，我我我我不是张张先生，我我是他朋友，请请进，请请进，行，来，张铎，张铎，你认识啊？你走吧。哎，哎，怎么了？你俩谁谁租房的？我我。没看就走呢，有这个必要吗？不，你还没看呢，你有啥事都不看呢？对呀、啊，都来了，挺好的。你好，女士，你看这个，这个啊。啊。来，等我一会儿。坐吧。这个呢，这个屋吧是次卧，哎，是朝北的房间，但是呢，哎，冬天晚上暖气特别好，在房间待着。都得穿秋天玩的衣服。你们这儿一共几个卧室啊？两个卧室。那这个是不带洗手间的吧？啊，对，洗手间在客厅。哦。自我介绍一下，我叫罗壮，呃，他们都喊我大头啊，叫我大头就行。啊，你不是房东吧？呃，不是，房东是我好哥们儿。啊。对。呃，你你你叫什么名字？啊，我叫丁灿。灿烂的灿，好名字，这名跟人一样。你这一笑，哎呀，真烂，真真灿烂。看完了，嗯，走吧。就一千八，还是两居室，真挺便宜的。大头，你是不是没跟他说明白情况啊？一间次卧，而且是合租，一千八啊，对，就一个房间，合租，跟谁合租啊？在下呀。嗯，我说什么来着？不靠谱吧？走吧，那。我说呢，怎么那么便宜？但是那个水电费呀、啊，我可以负责交。对，全由他交。你说跟一陌生男人合租还是个次卧，既不安全又不舒服，这种条件你也考虑啊？嗯，算了吧。别不不别算呢，那个楼上的主卧，你可以看看。呃，房间大，有阳台，还有个大衣柜。哎，那衣柜就专门跟你定做的一样。啊，那这也是一千八吗？对呀、啊，一千八。哎，丁灿。你出来一下，我有话跟你说。哎，站长，有啥话当面说呗。你还挺敏感的。你说话太刻薄了吧？对于你这种耍花招、歪门邪道的人，就应该刻薄。这谁爱耍花招？什么叫耍花招呢？你说话是不是还有点血口喷人呢？我怎么血口喷人了？啊，这小广告是怎么回事啊？但凡是。正儿八经的人会用这种方式来租房子吗？你要是真想让我相信，除非你拿出房产证，证明你是这个房子的房主。那个多大？我跟你说，我真没想到今儿房子就能租出去。房产证在我车里呢，啊，我求去，等我马上回来。
让我喘口气吧。你好，找谁？啊，行吧，那没事，零七八八的车主。啊，我是。啊，看一下您那个车，那车架好像被扎了。什么？啊，丁特，走吧。啊，不，那个，要不你先去吧。我还是想看一下那个主卧的。说你什么好听的？干嘛来啊？上楼看看。嗯，你带我看一下吧。好。您看看，这不是钉子眼吗？这个没事儿。我是怕您待会儿开车的时候有危险。谢谢你啊，没事儿。哎，好。想什么呢？上面那房子真的很好，比一千八比我那便宜多了，而且在楼上吧，也挺安全的。这叫啥呢？这叫机不可失，失不再来，是吧？多大？一千八一个月，仨月是五千四。我做一回数啊，三四，这四百你拿回去，零头不要了，只收五千。你还交了三个月的房租。来，您在这儿签个字儿。你别着急，这样，今天就给你收拾好，明天呢你可以搬过来。真的啊，谢谢啊。哎，对对，你家在哪儿住？到时候我开车帮你搬家去。不用了，没事。哎，李小姐，你坐呀。没凳子是吧？那你就站一会儿吧。你呢是丁灿的好朋友，将来可能也会成为我们的好朋友。欢迎你常来做客。你这么快啊？原来那房子明天就到期了，如果不马上交房租的话，就被人赶出来了。而且我现在手头钱有限，能找到这个房间也合适，价钱也合适。而且马上就能搬进去的，真的很不容易了。那我说你什么好？你不知道，刚才保安找我之前，那个男的就下来过，他们串通好的，把我支开，你一个人好下手，容易骗。你就像一个小白兔一样，掉进了陷阱里，还帮他们挖坑。你到时候别来找我。不会吧？我是认清你了。这么大个房间啊！给我租出去了，给我留下来又黑又暗，那么个小黑屋，让我对小号呢？你这个肤色适合在这屋待着，还犟，典型的重色轻友，啊，我算认清你了。如果在战争年代，稍微使点美人计，你就绝对是一个叛徒。说完了没？就是个叛徒。说完了。我刚才可是力挺你，你没看见那那李月彤看我是什么眼神啊？都要杀我了，那都！你可拉倒吧，你有你自己的小心思，我能看得出来。你是不是喜欢那女孩啊？这让你说的，就看一眼就喜欢人家，我干啥的我呀？你别整那没用的了。不是我，我不跟你犟了行吗？你乐砸墙砸墙，我去换件衣服洗洗澡。这回真金白银到手了，晚上得请财神吃饭啊！你，你爱咋装咋装。哎呀，你看他还有不好意思的时候。嘿，这都小事啊！不说了，不说了，头尾都在我身上了。头尾啊，好吧，全靠您了。走一走。这是我跟多的一点小意思。
，您笑纳。你们这干嘛呀？多心了。啊？你这不是让我犯错误呢吗？别别别别，拿走！我这拿走。啊，拿回去，拿回去。康总，不不不，哥们儿之间不在这儿。哎，不在我这个。哥们儿，你先听我啊，你你千万别多心，千万千万别多心，心意就是哥俩的心。这玩意儿，我跟你说啊，以后不准这样了啊，以后不会。哥们儿之间谁花的谁点，那都无所谓。好好好，我干了这块。啊，您说您说，花园百里。多少号？四十二号。好好好。哎，给您添麻烦了，车阿姨啊。用了一顿饭钱，你说你给送去，至于吗？那不管大小，我也是一公司老总啊。那给人女孩吃完饭，让人家花钱，得说不过去吧？人家国外两口子吃饭，人都 A A 制，你去这也也也花一半就得了。是男人尊严的问题。进来，阿姨，是李玉彤家不？啊，是的。老李啊，拿支笔来，有快递。哎，阿姨，你误会了，我不是送快递的。不是送快递的，哈哈那你这是？我呀，来还钱来了。还什么钱呢、啊？上次啊，我跟李玉彤吃饭，我没带钱。他花的钱，我就特意不，哎呀，过意不去、哎。你说你们这年轻孩子，吃一顿饭呢？你说谁花钱不是花呀？不用客气，不用客气。再说了，你跟彤彤还是同事、啊。我们不认识。不认识？啊？哎，这不不认识，那吃什么饭呢？那个，崔阿姨。哦，哦，我知道了，那个。崔阿姨给介绍的男朋友是不？张铎。啊，对对对对，我想起来了，张铎，对对对。那行，阿姨，我把钱放这儿了。我走了，阿姨。谁呀？啊，是那个呃，彤彤的那个呃朋友。哦，妹子，坐会儿再走。哎，来吧，坐会儿吧。我还有事儿。哎呀，都打架了，坐会儿再走。今儿不差这点功夫，坐会儿。那个，哎，我说老李啊，我那电脑坏了，你去给我看看，去看看吧。小张啊，哎，哎呀，喝口水。哎呀，您这脚怎么的了？啊，就是扭扭了一下。快走快走，别动了别动了别动了。哎哎，好。这是下楼梯扭的吗？啊，是傻了。如果您信得着，我帮您弄一下。啊，你还会这个呢？我我不一定说全会，但是我试试看吧。啊，行，您试试。啊，行。哎呀，这都肿了这儿。是，但是肯定会疼阿姨啊。你先忍一下，一咬牙，忍一下啊！行行，哎呦，哎呦，疼了吧？哎呀，真的疼，肯定会疼啊！来，你揉一揉啊！这孩子，你说你还有这手艺呢？哎呀，你过奖，过奖了。那我先走了啊。方案已经按照您的意见修改完毕了，您看是不是开始实施制作啊？可以。嗯。还是跟大金合作吗？只有大金吗？我们好像一直在和大金合作，也可以开发一点新的公司。哎呀，我我这儿还真有一个小公司，叫一点，就是规模呀小一点。一点，听着怎么这么耳熟啊？是吗？啊，是一个新成立的小公司。小公司，质量能保证吗？据我所知，应该没什么问题吧。他们挺有活力的，但是如果您不放心的话，咱们就还是找大金。质量很重要，还是找大金吧。好。你说咱们的钱也给了，那饭也吃了。
怎么到现在还没信儿呢？多子，啥事儿吧，你得有耐心，再等等呗。等什么等啊？我都有耐心，你房东有耐心吗？天天催房租，一天一个电话，谁能受了？房东，喂，哎，你看，你看，哎哎，是我是我，这样啊，那钱呢？我，你再等两天，好吧？什么？到房子去了？哎，我没在家呀，主要是。喂，喂，上房子去了。那丁川自个在家呢？那。回去啊！就是拿不出来，赶快把人家丁灿的钱还给他，要不然告你诈骗啊！就是你把钱还给我，房租都给你了，你。对不起，丁灿，你的钱我还不上了。为什么？我花了。昨天刚给你的呀。那个，其其其实呢，姐是这么事，本来吧，今天我们有一笔钱就到账户。这没成想出差错了，所以说你这是等等等等，怎么着？这笔钱要是不到账，你就一直这么拖着我呀？不是，姐，咱都不容易，是不是？咱到北京来打拼挺不容易的，你看，都互相理解一下子，咱想个解决办法，行不行？你看，你看，我说什么来着？我就说这里头有问题，你不听，就非要伸长了脖子给人家骗。别走，你就别掺和了，行吗？那你说怎么办呀？啊，钱你没有拿不出来。现在房子也没了，你让丁灿怎么办？就是啊，我现在住哪儿啊？我，你今天必须给我一句话。喂，最后个期限，给我三天时间，把钱肯定还上。三天，三天，有钱住，没钱滚蛋。姐夫什么姐夫？有钱叫姐夫，没钱滚蛋，听着没？就三天。哥几个，姐屋里有用的给我往外搬，没用的给我扔了。好，来来来，这个就行。来，干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？有矛盾的，要多沟通。干嘛打架呀？这幸亏没有人受伤，这要是有人受伤啊，这事儿就不好办了。来，你们每个人都在这里签个字，来，把身份证号码都写上。哎，警察同志、啊，这字可没法签啊，他们还欠着我房租呢，到现在房租都还没还呢。你你让我们签字，我们怎么签呀、啊？我相机压在你这儿吧，别那么不讲理，好吗？你那相机放我这儿就是一堆废铁，我不要，我就要钱。那个张泽，你想想办法，看是能不能把这房租钱给凑上。我正在跟他协商呢，我都说过了，实在不行，咱们在警察面前咱们打个欠条，立个字据。我不要你什么字据，我就要现金。听我说，听我说，那个张泽，看看你身边朋友谁有钱，想把你垫上。警察，我跟你说啊，他今天不给我房租，我就不走，自个儿掂量着办。你看，你们想想办法。这说实话，是没有钱。要有钱呢，就不能来这儿麻烦您了，是吧？正好都赶到这儿了，咱就互相让一步，行不行
。那你们这么一直拖着我房租，算什么事儿呢？哎，就是。去哪儿来干？别曝光了，哎，别都拍我们，别拍，别拍，哎哎，别拍，别都曝光了，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍，别拍
。作为彩妆界的技术先锋，蓝色在这一季又推出了一系列新的产品。相信以她真心诚心的服务理念，也会在这一季当中一如既往的得到女性朋友们的青睐以及支持。而在这一季产品当中，主打的明星产品呢，则是一款橄榄特效睫毛膏，它以更加浓密、加为纤长、加为卷翘的特点，相信一定会赢得更多的关注和青睐。那什么你？还不是人了你？你挑衅我的方案，千万别！我也是没办法，我是没办法，你听我说，我承认我是骗了你。但这事儿不是我干的，不行！你们老总在下面呢，是吧？我找你们老总谈。